À, thưa chị, à, chị có thể cho biết tên à, nơi sinh trưởng và bây giờ chị đang hiện ở đâu ạ? À, chị à, ở Hữu Sân, chị ở Hữu Sân, à. 290. Yeah. À, chị có thể cho em biết tên ạ? À, chị, bố chị Hồi Hương. Yeah. Thưa chị là cụ sinh quán ở đâu chị? Chị, à, mình, mình sinh ở Hải Dương. Yeah. Yeah. À, thưa chị thì à, khi ở Hải Dương đó nó chị lợi bao nhiêu tuổi thì thì chị có đi học ở Hải Dương không được khi lớn lên á mình học uh, tiểu học ở Hải Dương thôi ừ. học uh, lớp mẫu giáo mà giết gì á dạ. à. không nhớ nhớ lắm dạ. à, thì lúc mà mẫu giáo nó những cái năm mà chị bắt đầu với chiến tranh nó xảy ra rồi uh, gia đình có những cái điều gì xảy ra mà chị còn nhớ nhất không? Mình nhớ nhất là cái hồi đó là mấy anh em đi về nhà quê ở đó thì đi vào cái dòng gọi là cái cái nhà ông giáo tiến là để học thì khi vào bom của pháp của quân đội pháp đó, nó bỏ hay sao đó, thì mấy anh chị em chạy tú ra đằng sau thế thì ông anh anh họ ông ấy thì mình mới đi đi và chị họ hai chị em dắt nhau thì ông ấy, ông ấy cũng chỉ, đang đi chạy thì ông giáo kéo vào trong một cái cái lùm cây đó là một cái cái gốc của cây tre một cái bụi tre nó có một giống giống như là nó dài dài nó sầu ra thế này thế ông lôi mình vào hai chị em áo sơ mi trắng nó bấm đẩy vào thì ông nằm ở ngoài ông hứng thế thế mình nhớ lắm yeah. Yeah. thế đó là năm nào thưa chị mình nghĩ chắc bốn bảy bốn tám gì đó Thưa chị, sau đó thì những cái dồn dập, có những cái sự kiện dồn dập xảy đến à, Ví dụ như là, ví dụ như hồi ông Hồ Chí Minh về đó thì chị có biết không? Ông về Hà Nội đó, năm 45 thì chắc chị còn nhỏ quá thì có biết không? Không, chắc không về cũng để ý đâu dạ, dạ. Thưa còn đến những cái năm kế tiếp như là năm, năm 2, năm 3, những cái chuyện mà đấu tố này cái kia nọ thì Chị có nhớ không? Mình không nhớ nhưng mà mình thấy các cụ cụ bà nội của mình với lại các hai gia đình Nhanh ông anh cơ ông bác cả là ông anh cả của 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 bố mình với với bố mình Thế còn là ông ông ông, ông anh thứ ông, ông em thứ ba của bố mình á, thì là ông ấy lại lúc bây giờ ông ở Hà Nội ông ở Hà Nội cơ ông ở Hà Nội ông không 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 về nhà về ông ở nhà trong nhà thương ngay trong nhà thờ gì đó đó Thưa chị về ba mẹ, mẹ chị làm nghề gì sinh sống hơn những năm đó? Hồi đó thì các cụ mình làm nằm nông ở đây, còn cho tụi mình lên trên 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 trên, trên, trên Hải Dương ở Vừa đi học, vừa ở trên đó một thời đại ấy, xong đến lúc mà mà tản cư thì đi về về quê ở một thời gian Đã. Sau một lúc rồi cứ thấy tối đến là thì mấy người gì, giàu gì nói chuyện này cái kia nọ thì thấy bà nội mình uh, tiền bạc cứ cuốn vào những cái khăn tàu tải nó giết gì đó cho người gính đi xong cứ đi lũ lượt đi thì thì mình cứ thấy đi hết cái chỗ này để sang chỗ kia đi lâu lắm đi hết làng này làng nhà kia mình nhớ nhất đó là đi vào một cái làng gọi là tấy tó cái gì đó thì gặp cái gia đình ông cụ đây là dự dự nhự gì đấy tại vì nhớ hồi đó là có mấy cô con gái ở đấy đó nó có bé như con tụi mình nó đem ra và ao nó tắm rồi nó xuống dưới nó kiếm cái cục súng của ấu gì mà cho mình ăn đó đó thì mình nhớ nhất với lại à, cái lên vào đến cái nhà là cái à, ông cái bà giáo tiến là là là, là, là bạn với con ông bà nội mình đó. Đó. Thưa chị vì sao mà gia đình lại phải đi tứ tán vậy tứ tán là vì chạy phải chạy thôi chạy đến tại tại vì bà nội mình với lại các cậu ông ấy thì sợ cộng sản lắm mà vừa cộng sản đã lên phiền vượn sợ tây ừ. cho nên là cứ phải đi 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 đến đâu yên đó thì ở đấy một thời gian ừ. cũng ở nhà người ta người ta cho ở thôi chứ chưa thấy đi thuê nhà bao giờ hết ừ. thế chị thì cái phong trào đấu tố với lại với lại coi như là họ gọi là, là lấy đất của người giàu nó có ảnh hưởng gì đến uh, gia đình của chị không? Ừ, nhà mình hình như là lũ dần mất hết, bỏ đi hết. Mới ừ. đầu thì hình như là nó bắt yêu sổ kháng chiến, tại vì tôi nhớ là phải dỡ nhà ra là bởi vì cái chị vũ, chị bế tôi sơ xuống từ từ trên dưới nhà lên trên nhà để đi kiểu nào không biết là bà nhã và cái ấy thì là mình bị đâm cái 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 cái, cái đinh vào trong đầu rồi này. Đến lúc mà bố mình vào trong đó là xem con cái là thì thấy máu chảy lai láng ra 
thì mình biết là là bị đâm vào nhưng mà chắc là để là rút ra ngay được chân nó lên là nó không có nó khó nó chảy ra hết tê tà nốt cũng không có thấy khó nó sẽ bị sống bây giờ à, thế chị thì chị nói là bị mất hết nhưng mà trong gia đình thì có bị cực hình hay có bị tù hay là bị đánh hay thì bởi thế mà sợ, như có thế lẽ là cả bố mình với bác mình và sợ như và mẹ mình bà nội mình như vậy thế tại vì cụ thì con gái nhà giàu mà cũng sợ mấy cái đó lắm xong rồi cũng cứ đi thôi cụ, cụ cứ đi theo cho đi theo con theo cái đi thôi là đi để tránh và không đi để tránh để bị đấu tố tại à. vì quê ngoại đó thì bà ngoại cũng khuyên tụi này đi nhưng mà cuối cùng là coi bị được thoát chứ không có bị họ đối tố Dạ vâng, không, yeah. không, bà nội không bị đối tố, có bà ngoại về sau nghe nói cũng bị đối tố yeah. Vậy là bà nội đi bỏ hết của cải thì được thoát cái thân thôi chứ còn mất hết của cải Dạ mất hết yeah. Người nông thì thì có một, có một số tiền như ngày xưa tiền gì thì mình không biết nữa. Nghe nói bà cụ trôn nhiều tiền lắm mà không biết nữa Rồi về sau cụ đi thì cũng nhớ cái tiền thì cũng cứ lẫn lộn cụ này cụ cái ngoài cái rùa thì tôi tôi nghĩ là cái người nông người người mà làm nông người Việt Nam mình á uh, hầu hết là làm nông nhiều hơn cho nên là ruộng của cải của họ là ruộng với đất với nhà cửa thế coi như bỏ hết bỏ hết à. thế còn bên bà ngoại bị đấu tố chị còn nhớ đấu tố như thế nào không, không biết nữa thấy nghe nói này cũng nói ừ. là về sau là bà ngoại tôi bị đấu tố họ đưa cái người con nuôi á Yeah. nó bấm lời cho cái người con nuôi mà người con nuôi bắt buộc phải nói chứ họ chỉ chính anh ta không nói như vậy yeah. Yeah. rồi đầy và cụ lên trên một cái nhà nào cao cao ở miền cho xa xa thế này nè yeah. rồi sau đó hình như là các cậu tôi mang xe đến đón một ban đêm yeah. để đem bà chú lên nội ở đến đến khi nào mà yên yên thì cũng như vậy yeah. Yeah. Thì có một mình cụ bị hay có ai nữa không? Nghe nói chỉ có thấy mình chỉ, chỉ nghe nói như nghe là còn nói có bà cụ còn những ai thì chắc là những người nào được có tiền thì là phải có giàu có, có nhiều ruộng vườn nhiều thì là nó nó đấu tố thôi. Dạ. Thế chị về Hà Nội những năm đó chị học ở đâu ạ? Ông nội về sau đó, mới đầu thì mình mà bố mình cho mình học vào, vào Sanh Pôn. Dạ. Sanh Pôn học rồi ông anh ông không chịu, ông anh hỏi không chịu thì mẹ mình lại nghe theo cho về cái trường Hồng Bàng ở gần nhà học mình học đến lớp cái gì xong rồi mình xuống dưới Hải Phòng mình chơi nhà ông bác đó. thì mấy bà chị và giữ thì mình ở ở đấy hai năm mình học lớp nhất rồi mình thi lớp mình học lớp thanh nhất đó. rồi xong rồi mình thi thi tiểu học rồi mình về Hà Nội thì mình thi vào trường luôn và cái năm bắt đầu chị bắt đầu học trung hương là năm nào cơ? Năm ở hà nội à, năm là mình năm 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 ba năm hai thì sang năm ba thì mình mới năm tư mình đi di cư dạ. Dạ. chị còn nhớ những cái, cái ngày học ở trung hương trong những năm tháng như thế nào à, giờ đầu tiên đó thì à, mình dạy cái trường vẫn ở rồi đằng trước đó là nó là trường phật giáo xê bên này là trung hương nè Yeah. cái trường mà thay xây theo kiểu tây đó cái yeah. cửa sắt to thế này nè thế thì uh, mình đến thì cũng đứng lớn ở đây thế thế rồi uh, minh công đó minh công mà vợ hoàng đến nhã đó yeah. thì hai chị em dắt tay nhau vào và chị có hàng kia thì vào với em thế là hai đứa mình đi chơi với nhau từ đó yeah. một cái số học sinh có đông không và đông chứ trường với trường thì, thì cũng người đông theo như mình hồi đó bé tí thì con gái lúc mà học thì ấy rồi túa ra ngoài đường thì đông ấy. Dạ. hồi đó tụi mình tụi mình à, mặc áo màu lam dạ. áo màu lam dạ. thì à, lạnh thì lại mặc áo cái áo áo dày dày hơn tí hơn tí hay là học mặc là rộng dạ bông tử hay là cái len xe dạ. cái len xe một đậm đậm một tí dạ. chị còn nhớ lại những ngày đó thì những chị trương hương ngoài vấn đề đi học rồi những cái suy nghĩ của họ là những cái gì họ có lo lắng cho cái những cái chuyện xảy ra xung quanh hay cái gì tôi chả biết gì đâu mà dạ. mình, mình nghĩ chả biết là gì đâu dạ. cái lúc bố mình theo họ thì không biết mình không biết chứ còn mình còn nghe thôi chả biết gì hết đó. Dạ. ở nhà dạ. thưa chị về gia đình vì sao quyết định đi vào nam và đi bằng cách nào thì đã nói với lại 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 uh, giang là là, là 
bố mẹ mình cả nhà mình bên nội mình sợ không xả lắm thành ra chờ bố ốm bố mình cho mình nè và chị gái nè với hai thằng em nữa nè thằng em lúc bây giờ nó sửa soạn nó đi pháp ấy. vào trước vào trước thì sang vào cái nhà ông anh ở cái chợ phú nhuận đấy ở ở thời gian nó xong rồi bố mẹ mình mới lại giống như là đi thật nhanh thật trốn đó, vào với mấy đứa nhỏ cũng đi bằng máy bay hết Ê, cho... Gia đình sinh sống ra sao trong cái thời những cái năm mới đầu có dễ thở không? Về đời mới đầu thì kiếm cái nhà nào bé tí có tẹo gì ở cả nhà ở trong đó khổ lắm Khổ lắm ở nhà, ở nhờ nhờ nhà mà ông anh có một cái dãy nhà thế này này Ông cho, ông cho ở nhà những người họ hàng vào mỗi người một căn ở nhà thời gian sau thì đi kiếm nhà Rồi sau rồi bố mẹ mình đi thầu rồi đi Rồi mình sang bên Cao Miên làm mấy năm Thế thì trong suốt đợt thời điểm nhất của Hòa đó thì uh, xã dự vào Nam thì cái việc xây dựng lại gia đình nhà cửa thì có được thuận lợi không? Thì cũng tốt chứ, nhà cũng tốt thì mình uh, thơ không có cộng sản là mình cứ tiến lên thôi, làm lại từ đầu, từ, nhà, làm lại từ đầu, Thế các cụ mình cũng tâm con nhưng mà cũng cho ăn ăn học đàng hoàng rồi hai cậu em mình thì sau bố mẹ mình vào cái là đi pháp ngay lập tức ra tên sự nhất đi ra có giấy tờ đầy đủ rồi thì chúng nó đã sang pháp giờ thưa chị còn sau đó khi mà chị còn nhớ cái năm mà đảo tránh 63 không lúc bây giờ chị đang làm gì và chị còn nhớ có cái gì hay chị có liên hệ gì về cái vụ đó sau ba cái năm đó thì thì vì có cái cái con cháu của con cháu của của ông xã mình nhé là nó là con của ông bên cả nó lấy cái ông lê con triệu đấy. nó đến nhà nó ở nhà thì tôi mới biết nhà yeah. mình mới biết là là có đánh nhau nó mới lên trên đó nó bảo chồng nó chết mẹ người ta mang tiền về cho nó rồi bây giờ nó sợ ở nhà người ta đến ta bắt thế cho nên là nó nhờ ở nhà chú thì nó lên đến nhà ở nhà nhưng bây giờ ở nhà mình còn chừng tuần lễ rồi nó về về cũng chẳng sao đấy. À, thưa, thưa chị, chị biết ông Lê Quang Triệu ông không? Ừ. làm cái gì không? Cái tay câu câu còn nghe được. Ừ. À, thế. Ừ. Xin lỗi. Dạ, ông Lê Quang Triệu đó ông có dính lưới gì về vấn đề đảm tránh hay sao? Ông Lê Quang Triệu là phe ông Diệm mà. Ồ, phe Diệm. Dạ. Phe ông Triệu Lê Quang Trung, Lê Quang Tung ừ. là lực lượng lượng đặc biệt đấy. Ừ. Ông Lê Quang Triệu lại lại là, là, là cháu của của à, là em của ông Lê Quang Tung. Ừ thì con này thôi nó cũng có mấy đứa con con nó cũng sợ quá thằng chồng chết rồi thì về sau thì nó cũng sống bình an trả sao à, tức là bị giết rồi hình như là bị giết rồi sao mình cũng không để ý mình không biết nghe nói về sau là hai anh em của ông cũng chết à, à. chị có biết trước ông ra xong là con người như thế nào không chị có bao giờ gặp cũng có, cũng gặp một hai lần tại vì tôi gặp ở nhà ông anh ông cả thôi À, thưa chị thì sau đó đến cái thời đệ nhị cộng hòa thì năm nào chị lập gia đình cơ? Đệ nhị cộng hòa thì năm năm chín mình lập gia đình. Yeah. Ồ, vậy thì sớm. Vâng. Yeah. Yeah, sớm lắm. Yeah. À, vâng. Thì đến năm đệ nhị cộng hòa đó thì lúc bây giờ anh có đi lính không? Anh có đi phải quân đội hay gì không? Ông lớn ở ông xã mình cũng lúc bây giờ thì cũng ba mấy rồi chứ không phải đi lính. Yeah. Yeah. Quá yeah. tuổi rồi. Yeah. Yeah. Chị anh cũng là người bắc di cư vào nam này anh không di cư hình như này anh ở trong này sẵn sao tại vì ông anh của ông ấy làm bọn đoan thì ông ấy làm hình như là đoan ở trong mình cũng không biết là làm ở hà nội hay là ở đây thì ở trong việt nam thì mình không biết nhưng mà ông làm đoan thì không biết là mình cũng không rõ là anh ấy ở đây nhưng mà mình nghĩ là ông đã sẵn ở trong này người nam bạn có ông ấy nhiều lắm thưa chị thì anh vào cái ngành làm phim thì chị còn nhớ những cái ngày đầu như thế nào không? mình chỉ biết là anh ấy, hồi đó anh ấy, anh ấy... <cười> mình thì mình học chuyên vương mình học chuyên đô yeah, yeah. xong rồi thêm thầm lợi cho cái anh bình ấy cầm cái thư đến và là ông, ông bảo là ông mời mình mình đến cái nhà này nhà này này, này ở đường nguyễn minh chiếu này kia nọ đó thì có cái hãng phim gì gì đó thì mình để ông ông thầm lợi mình đi mình đi mình đi bà chị họ mình đi đến đấy gặp anh ở đó thì gặp, à, gặp, à, gặp anh Lộc ở đấy rồi có ông 
có ông, có ông, có ông Hồ Văn Tươi là ông chủ nhà, là ông giám đốc, ông Bộ Đức Sơ thì, thì nhiều người lắm. Yeah. Mình ngồi bàn ra mình chả hiểu là ai là ai. Yeah. Thế là mời chị đến chơi hay có mời chị đóng phim không? Thì chỉ có những lý do đó là nhưng mà mình chỉ chịu biết tại vì nể đi chứ chứ mình không, không, không có cái ý định mình đóng phim thế hết đó. Thế chị thì sau đó thì hai người lập gia đình và đến cái thời đó thì anh làm phim thì chị có có cái gì đặc biệt về cái chuyện mà anh làm phim trong cái thời gian đó Làm phim thì có một lần những cái lần lúc chưa chắc có hôm mà đóng phim của phim của Đức Bình Nhà Bông đó Yeah. thì mình mấy các cháu đi xuống với anh một lần tại vì có cả cái nhóm đi ở cái nhà mà của thanh niên thì chết gì đó yeah. thì mình với các cháu cũng đi, đi đi chơi đi chơi một lần yeah. lần tại vì anh ấy chờ dưới đó để cho cái ông trọng chiếc nào mang tiền xuống đó để mà làm tiếp à, gì đó. Yeah. chính phủ thì có hành tránh quá dường già nên cho nên là qua người này qua người kia thì mấy người đạo diễn mà làm cũng rất là cực, cũng rất là là phiền. Thế chị thì anh là một trong những nhà đạo diễn lúc bây giờ cũng cũng nổi tiếng thì chị anh chị thấy là một người làm phim trong cái hoàn cảnh đó, trong cái trong cái thời đại đó có có đời sống dễ dàng không? Cũng tùy thôi. Mình thì đối với lần lương chờ về lương của công chức thì giang biết đâu có đâu có đâu có nhiều tiền cho nên là thỉnh thoảng anh ấy viết chuyện hoặc là anh ấy giúp cô cô kim cương hay là có biết chuyện cho ai hay là cho ông liêm viết thì cô chỉ mới có tiền chứ còn lương nữa không có bao nhiêu nhưng mà tính là chỉ có mấy người con anh bốn nợ năm con sáu cháu sáu cháu này một gia đình mà sáu người con hai vợ chồng như vậy bằng cái đồng lương của một nhà đạo diễn người sống được không mà sống tạo thôi chứ còn mà thì các cháu đi học trường tư hết ừ. con gái con trai đi học trường tư hết rồi có xây trường thì tôi cứ lo về vấn đề học hành của các cháu cái xây trường này rất hơi còn bao nhiêu mới đến cái đời sống mọi ừ. cái thì mình tự túc được cái gì thì tự túc giúp ừ. yeah. thưa chị thì những cái năm mà gần đến ngày năm 1975 đó thì À, anh anh chị cũng gia đình cũng có nhiều kinh nghiệm về cộng sản rồi bởi vì sao lại anh chị không có đi không có đi ra đi mỹ bởi vì anh cũng quen nhiều người cũng không may mắn may mắn tôi có bà chị thì cũng cũng à, bà, về sau bà cũng đi được nhưng cũng vất vả lắm dạ. thành ra à, mà lại quá nó lại quá nhanh đi cho nên là phương tiện thì cũng không có nhiều cho nên là bạn bè thì anh ấy nói cũng người này hứa hẹn người kia cứ hẹn nhưng mà rồi cũng không 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 đi được Đã. coi như là không có đủ phương tiện không có đủ phương tiện Đã, vâng. Đã, vâng. thì khi họ vào thì chuyện gì xảy ra cho gia đình thì mình đầu tiên là mình buồn quá nghĩa là không rất là buồn rất rất là khổ rất là đau khổ nhìn một lũ con mà hai vợ chồng chỉ nhìn nhau mà 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 hiểu thế thôi À, tôi thì tôi nghĩ tôi thương anh như là bởi vì, vì đàn ông mà mà bây giờ mất nước là mất tất cả rồi chính bản thân mình cũng còn khốn khổ khốn nạn chứ không ngồi một người đàn ông như thế kia thì anh ấy buồn giàu đau khổ quá thì đêm là không ngủ cứ đi qua đi lại trong nhà đó rồi tương lai thì không sẽ có thì, thì làm sao đây đó để rồi đến lúc mà nó bảo hô hào đi đến họp hành thì ông chịu khó cũng đi thôi cũng lên đi lên đi xuống đi lên, lên xuống rồi về nhà lại nặng chịu cho buồn giàu rồi cái cái ăn cái ở này kia nọ đủ mọi thứ thì khổ khổ chắc thời gian gian đấy chắc dằn vặt dữ lắm không dằn là dữ lắm rồi đến lúc mà đồ một cái thì có một buổi trưa tôi đang ngồi tôi đặt gạo ở trần trước thì cái anh cái anh trưởng của cái gì cả, công an không biết gì thì thường nhà ngày thì đến nhà mình chơi cứ đi qua đi lại nhà mình thấy ông xã mình thì lại vào đấy nói chuyện Thế em muốn đến hỏi là anh ở có nhà không chị bảo vâng nhà tôi ở trong nhà mời anh vào chơi thế nên nó quay lại thì nhìn lên thì đã một lũ nó bắt súng nó luôn quay như thế rồi nó sọc vào nhà mình đó nó hỏi anh chứng minh dân dân đi giết một cái rồi tôi bảo là các anh làm gì đấy 
chúng tôi có làm cái gì đâu mà lại bắt nhà chồng tôi này kia nọ nó bảo không à, anh ấy nó đưa cái giấy ra nó nói là làm phim chống cộng hay cái gì đâu không biết thì nó cứ bắt thì đi thì à, tôi bảo là anh cứ phải để cho tôi sửa soạn đi kia nó nó bảo không cứ đi lên mấy ngày rồi về đâu có sao đó sẽ là ông tốn không đi tôi chỉ vào đây để cho vội cho anh cái vài cái quần áo thôi đó, thì là là nó lôi đi nó đi mà trong suốt thời gian đó mình hỏi đâu nó cũng không nói cứ đi cái gì với thằng công an hỏi nó không biết đâu mà nó không biết bây giờ mình cái chờ mình hỏi thăm được có nhà tù nào những cái chỗ nào mình đi đều đi hết đều đi hết thì có đứa thì nó, nó trả lời là không có có đứa thì nó mà chị kia bên này kia nó hỗn lắm nó còn mắng như xây sởi rồi cuối cùng thì có một ngày có một cái giấy cho mình đi thăm nuôi ở trại chạy, chạy cái gì phan đăng lưu thì sau đó là mình cứ giờ nó cho mình à, có hôm nó mời lên ngồi ở mà cái, cái, cái phòng này nhỏ này có một cái tivi mà không thấy có tiếng nói xong rồi có một cái ông mới là người trường người, người, người miền nam theo cái kính 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 cận ông nói ông nói đại khái mình chỉ nhớ mãi có cái câu bảo 60 năm nữa đó bây giờ 60 năm á nó đã nó giải phóng mình thì 60 năm nữa nó sẽ giải giải sẽ giải phóng nước mỹ tụi tôi ở dưới này cứ như cứ bấm nhau nhìn nhau cười thế là không có là không là đừng đứng nói nói dối như vậy <cười> nó muốn cái được thể nó 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 thắng cuộc thì nó nó muốn nói gì nó nói thế sau đó thì nó cho đi thăm nuôi cứ hai tuần đi đi hai tuần đi thăm nuôi một lần rồi trong suốt giờ thời gian anh ở đấy một năm giờ nó chỉ cho mình thăm của anh gặp mặt đúng một lần thế chị chị còn nhớ là những ngày lần đầu tiên mà chị được gặp chồng ở trong chạy tù đó là bao nhiêu ngày từ khi anh bị bắt tới lúc anh chị được gặp một lần bao nhiêu ngày đấy mình mình không nhớ là cái ngày tháng nào nhưng mà cũng mấy tháng sau đó ừ. cho mình thăm mình thăm được một lần mà anh ấy thì tàu tóc dừng ngược lên thế này, này mà gầy xanh lè thế thì anh ôm cái thằng con mình cái đi theo cái cho cái thằng út đi theo nó ôm vào trong lòng này thầy nó, nó ngồi chung quanh thì nó nhìn nè nó nghe nè sống chỉ nói nhỏ với mình là em muốn làm sao thì em cứ làm tùy ý em đừng có lo gì thế này tức là ý nhiều ông nói là muốn đi đâu đi muốn làm thì làm nhưng mà mình phương tiện đâu mà đi đi đâu thưa chị thì trong lúc đó là anh thì bị bắt và tù trong đó còn ngoài đời sống ngoài chị có bị khó khăn gì với xóm làng hay những công an không biết gì cơ thì à, xóm làng thì mới có lại không phải là người nam mà lại mấy ông bắc kỳ cũ của mình đó có một lần mình ở trong nhà mình nghe cái thằng này nó làm không chấp cậu phải giết nó phải giết chết nó trời ơi mấy cái ông ấy là xấu hổ quá người bắt mình mà người vào đi từ cái tới đời mà cả mù cao su hay là họ vào đời họ lại làm thợ thiêu thợ hóa thợ mùa gì đấy không biết đấy nó chỉ ở đâu đến đấy mà nói lung tung be như vậy thế mà trong xóm mình thì không có người nào là ghét anh hết không có giao ông xã mình là không có người nào là, là ghét ông hết người nào cũng thương trong khi đó những cái họ có đi họp tổ hay là họp tổ thì họp thường tuần nào mà tuần nào tháng nào chào họ yeah. trong đó thì họ có lôi anh không, ra để nói, nói gì không đó, nói. Yeah. Yeah. và thưa chị như vậy còn thí dụ như trong nhà chị anh thì bị bắt không có lương người chị lấy gì để sống ngoài chị cũng chào mình làm một nghề ấy mà yeah. ở nhà tôi có gì tôi bán hết yeah. từ vòng vàng xuyến nhẫn này kia nọ dây chuyền dây trước rồi ấy rồi để về sau cả những đồ mấp lê hay cái gì mình cũng bán tủ giường mình bán tốt để ăn được nhưng mà mình nghề mình mình làm thì mình đan này mình may này mình còn phải đan che lá mây đủ thứ cái nghề gì tôi cũng có hết đấy bà <cười> làm hết thế chị thì còn các cháu thì à, các cháu có được đi thăm bố mà nó có buồn hay nó có nghĩ gì không hay nó đi học nó có bị khó khăn gì không thì về sau mới đầu chúng nó thì nó học trường tư nó học trường bà sơ trường ta bé về sau thì về các trường ở gần nhà thôi gần nhà học còn những cái đứa mà như cho các cháu học cao đó, thì chúng nó ở những cái trường bùi chị xuân hay là có đứa con gái thì vẫn học trường chị vũ cho bỏ chị sáu còn ta bé thì nó cho ra bùi xuân học 
còn mấy đứa giờ ở Regina đó thì nó vào trường làng thì các cháu khổ quá nó không quen với mấy cái 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 cái, cái, cái tầng lớp của mấy cháu ở đấy đó mấy cháu rồi xong xóm đó nó bị bắt nạt rồi nó bị uh, có đứa thì thích có đứa thì bắt nạt ngày nào mình cũng phải phải đưa con gái đi học ngày nào nó cũng đứng ở chờ rồi nó khóc nhưng mà về sau rồi cô cháu cũng học được rồi uh, cũng học được khi đứa con gái con gái mà chị con này, này <cười> về sau và nó nó đến cái năm 80 ấy, thì mình có thấy sức khỏe mình có sức cảnh thì chúng nó phải ở nhà à, chúng nó về nhà ở nhà hết thì có đứa thì nghĩ đi liền đó, thì nó học và đi đi học ở trên từ mỹ này kia kia nọ nhưng mà về sau không được á sau hai ba năm thì nó lúc bây giờ nó học lớp 10 mà bây giờ nó xin nhảy lên lớp 12 nó 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 nhảy vào giờ vào trong bùi thị xuân nó học lớp 12 hai nó nói chắc học khá lắm đó học là cháu là đến lúc cuối cùng là tuổi cuối cùng mà ra ra cái high school như vậy nó được lên thẳng rồi không phải thi nhưng mà lúc bây giờ mình lại được đi chị... sau 7 năm giờ được ạ chị... cái đứa lớn hai cái lớn lớn dài đứa gái lớn thì học ta về à học ở à, à, thi vào vào vào, vào à, trường nha mới đầu thì cháu cháu ra ai kia thi thi vào uh, kỹ sư điện thì họ không cho họ lý lịch họ không cho nó 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 bị rớt với một năm đó thì nó đi làm nó đi làm một năm thì năm sau cháu thi vào có thi vào thì cháu phải đi học sau người ta đậu cao hơn người ta mà bị đi học sau người ta là bởi vì nó không cho vì lý lịch bố đi học tập nó không cho xin chị nói rõ hơn là khi mà anh bị làm trong tù rồi các cháu đi ngoài học đi vào đại học cũng gặp khó khăn như thế nào chị nói rõ cho mẹ chị nó không cho nó nó bảo là bố đi học tập thì nó không cho vào thôi nhưng mà về sau hình như cháu nó nói lại lại là cái ông quang ông ông, ông trưởng khoa ở đấy ông bảo là người ta cũng là trí thức và những người là thanh niên mà nó học giỏi mà là con nhà mà ấy thì nó cũng làm những cái công việc đi học như vậy thì nó cũng là cái việc giúp cho ích cho nước thôi bây giờ mà cứ thế là bỏ mưa hết cả nhân tài để những đứa ngu dốt để ở lại đi học được đi học thế là cháu mới được đi học đấy thì những năm sau con cháu em nó thi vào thì đã được đậu liền là bởi vì cái khả năng nó nói được và lý lịch thì chắc là bị thi giờ thì nó cũng sao cả nhưng mà hai năm sau á cháu cháu đã, đã học đã hai năm thì thì mình là mình được đi thì thôi lại đi lại đi lại đi sang đây là làm lại từ đầu học lại đấy yeah. thưa chị thì trở về công việc đi tù của anh thì em bị tù bao lâu và à, nó như thế nào chị thì ông bị tù thôi cứ đầu tiên là cho vào phao nương đưu rồi để đấy là rồi ở đi đi đầu tiên thì cho đâu thì mình không biết nhưng mà suốt thời gian mình đi nuôi thì là ở phao nương lưu đấy cứ hai tuần một lần đi nuôi. Thế chị thì khi mà đi nuôi thăm nuôi như vậy thì có hai người có được nói chuyện nhiều không hay là nói gì với nhau? Đi nuôi mình chỉ nuôi mình nói một bộ là trong suốt đến năm một năm mình chỉ đi trên nuôi có một lần thôi. Được được đi nuôi à được đi trên đi thăm có một lần thôi. À. Thì anh mới nói mình em em suy tính gì làm gì cứ việc làm được nghĩ gì đấy. À. Thế thôi thế rồi sau một năm thì có một lần em mình mình cũng đi nuôi hình như gần tết thì sao mình đi nuôi đi nuôi nhưng mà không được gặp mặt phải không, không được không là mặt cứ để cái giỏ này đây phải để tên tuổi thôi à, để tên tuổi mà thế thôi thế, thế thôi rồi nó muốn vào nó làm gì nó lấy hay là nó đưa chứ thì không biết Đấy, xong rồi cái năm cái năm đó thì mình cũng đi nuôi như vậy mẹ con mình mới cho thằng út nuôi cái sách gói đi đến đấy thì nó bảo bác cái về rồi <cười> thế là hai mẹ con đi về hồi về đã thấy ông ấy nằm ông ngồi trên trước cửa nhà à, đầu rực đứng <cười> đây anh nghe khi trở về như vậy là anh bị giữ bao lâu ở tù một năm rồi dạ. à, sau khi về thì anh nghe như thế nào anh có cũng đầu liền miền à. nhức người nhức nằm đất đất ông bảo cái ở cái phòng rất là to bằng bao trăm người ngờ nằm ở đó mà ông nó để cho anh ngay cái đường lối mà người ta đi ông nghèo khờ lắm không biết tranh dành cái gì hết á 
đi xong rồi tối mới giải cái gì đấy nằm mãi nhé thì cái tính nghệ sĩ nó quen rồi ở nhà tắm xưa ở đây nằm nghĩa hay là sao nó không có ừ, nó phải tiện nghi mới được cơ thế cho nên là đi cầu đi tiết hoặc là vệ sinh để chiếc khó khăn ai cũng làm khó chịu ốm đau lên rồi nằm nằm rất nữa thì nhức mỏi về nhà em thấy cái bệnh nhức mỏi nhiều lắm dạ. rồi vừa đầu thì cũng đau đớn quá mà hồi năm <cười> năm sáu 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 bảy thì như giang đã biết rất là khó khăn cho cái vấn đề mà thuốc men sợ các pharmacy là nó nó cần nó lấy hết thì mình đâu còn mua thuốc mà có tiền mà không thuốc mua thuốc không tiền nữa cho nên là thuốc men thì không có có cái gì ở nhà gì xài đấy lúc bây giờ mình cũng không có liên lạc được với gia đình chưa cứ chưa hề chưa hề liên lạc được với gia đình bạn bè cũng không thế rồi năm đấy là cái năm khó khăn nhất cho mình đấy Đấy, giờ ông ấy ốm thì không có thuốc đi vào bệnh viện thì uh, mình có đi đi mình có đưa cho anh ấy đi cái ông bác sĩ uh, family của mình ở nhà ở ông Nguyễn Trọng Hiệp á ông con con nổi tiếng lắm ở ở, 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 ở ngoài bắc thì uh, ông ấy bảo là bây giờ ở đây vào trong này không có thuốc có bác sĩ mà không có thuốc bây giờ tôi không làm nữa bà ông ấy cho người nó cho bà ông ấy ra ngoài phường ngồi mà ông già mà ông già mà bác sĩ mà lại không có thuốc ông bảo tôi ra ở đây cho tôi ngồi tôi giúp người ta nhưng mà không có thuốc làm sao tôi nhìn người ta chết à đó, nó lấy hết tất cả rồi làm gì đâu đó có bà thế là mình phải ưu xã mình về thì mới đi nhà thương với văn học đó thế thì mấy bà bác sĩ bà cũng nói trời ở đây nó không có thuốc thì nhiều khi chết oan đấy chị ơi ở đây không có thuốc nhiều khi họ cứ để mặc người ta chết chết thì cuối cùng chuyện gì xảy ra cho anh thật? Thì nó chỉ bảo là xuyễn 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 chân nặng thôi Mình cứ đưa ra đưa vô nhà thương 5 lần Mà nghe nói ở trong nhà thương, nhà, nhà, nhà tù anh cũng chết sắp đi 5 lần đấy 4-5 lần ở ngoài này cũng là như vậy là chết sắp 5 lần là 9 lần yeah. Yeah. Mà bảo là thảm thương lắm bộ Tôi thấy yeah. chứ chúng nó không có thuốc men gì hết trơn á rồi anh bị mất không như hoàn cảnh như sao chị? Đâu, một cái hôm đó là mình ở nhà thì anh ấy xuyễn lên xuyễn nặng anh không thở được thế mình biết rõ anh ấy, mình bảo thôi bây giờ anh vào đấy để cho họ rồi uh, cho nước biển với lại người oxygen ra anh có khỏe lại thì anh lại về như lần trước vậy thì uh, lúc bây giờ mình đang làm cái gì bận lắm mà mà, 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 mà có lẽ là khẩn trương trong công việc của mình cái gì đó mình phải làm chứ mình bảo đây giờ con đưa bố vào xong rồi tí nữa mẹ vào <cười> thế thì cái, cái, cái tối đó nó sắp sửa mình vào mình vào thì cái phòng anh nằm ở ngay trường trước cái, 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 cái nhà học xanh mình vừa đến đấy thì có cái chú kia chú bảo bác cái bác có thể bác 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 cầu để bác chờ cho bác cũng nghe cháu là có như nào gọi là tên dung thì, thì thì bác nói là cháu ra cháu mua cái gì cho về liền đó, thì mình ngồi đang ngồi đấy thì có cái cô y tá chạy ra nói bác dài bác bác đi rồi bác ơi bác dài bác đi rồi bác ơi thế mình mới chạy vào thì thấy ông nằm thì mình cứ áp tay lên ngực ông ấy tay lên ngực ông ấy để mình nghe mình không thấy đồng tĩnh gì hết nhưng mà thì là người còn ấm còn nóng đấy còn mềm dưới không sao hết mình làm bác sĩ mình bảo là cho ông phải để cẩn thận chứ sao sao bây giờ là mới đây mới đây tôi mới nói chuyện đây mà lại sao mà ông lại bảo mất rồi Thế giờ ông bảo là hết rồi rồi chúng nó đi hết cho có mỗi mình thôi đây là lát sau họ đưa một cái bà người bà sư đó bà gì đó, làm chắc là vô te ở trong đó, đó đưa vào bà cứ lấy cái tay bà cầm cái, cái quần áo của anh ấy kéo vào trong cái xe bắt cao làm sao mà được Thế tôi mới hì hục với bà là hai chị em với với, với mình nhé là anh ấy lên đi trên băng cao thì mình cũng giận ở trong lòng ướt bất ướt tuổi thân buồn cái thứ đó là chị chỉ đang nói những chuyện là lúc mà anh bị mất trong ngày thương thì chị có thể kể lại cho em rằng sau khi anh mất mà chị phải khiêng cùng với người y tá thương xác anh lên băng ca rồi chuyện gì xảy ra sau đó à, rồi chị đem ra đằng trước á giờ chị ra chị muốn uh, taxi chị nói cũng là thương tâm lắm tiền thì không có cho nên là đi ra thì ông bác sắc si ông bảo là sống sống hay chết mình phải nói là sống <cười> sống thế là ông ấy ông ấy đòi bao nhiêu không biết thì chị mới bảo là trong túi chỉ có 10 đồng thôi 
Mà thứ 10 đồng Ông ấy bảo là Đòi cái gì đó không biết Nên chỉ nói như vậy xong rồi bảo ông bảo ông không chịu để tôi đi gọi xích lô Đấy, thế là ông chịu Thế là ông lại phụ với chị để để khinh anh vào Nào là chị, chị vào ngồi trước chứ Xong rồi chị kéo dần dần anh ấy vào trong đó Cái đầu ấy như chỉ ở trong lòng chị Xong rồi cái chân của anh ấy phải gọp vào Thì thì, thì, thì mới giờ đưa đưa về đến nhà thì thì chị mới để anh ấy làm nằm xuống giờ anh chị mới ngã con cháu lúc bây giờ mới lại bật cái khóc được chị thì ở bố ất ức quá khóc không nổi chuyện nó xảy ra mà chị cứ như yên như con yên trong chị về sau thì cũng xuống dài dài chị chưa biết là làm sao để chị trông các anh được trốn chị thì họ hàng giúp đỡ rồi em út của mình nhà chị và mấy con nhà chị còn mấy đứa người em gái như là chị thì túm nhau vào rồi cũng bạn bè giúp đỡ này kia nọ họ hàng giúp đỡ Chị còn nhớ cái buổi đám tang của anh như thế nào chôn anh ở đâu không? À, chôn ở Hạnh Thông Tây chị thì đâu có chôn ai bao giờ Bố mình thì có mẹ mình Rồi à, thế thì cho nên là không biết nữa Nên hai nữa là không ngờ những cái chuyện nó lại cứ thể như được như vậy Thế nên chị nhờ cái ông anh họ nữa Ông anh rể, ông ấy đi ông ấy đi nhà thờ Ở khu Phú Nhuận là có cái nhà thờ Phú Nhuận Ở dưới đó là người Việt, người người ông ấy ở đấy đó cho ông là ông ấy nhờ mấy ông cha mua miếng đất ở dưới hạng trung tây đấy em rồi à, mấy ông mới đi, à, đi 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 mua áo quan hộ đó. rồi mua một cái áo quan thì ngắn tại vì giống như người bắc mình thì làm những cái áo quan mua vuông đó nó vuông từ đầu đến cuối vuông với lại chữ nhật chữ nhất này là nó vuông vuông cái hai cái đầu thì nó nhỏ quá đi về mấy ông thợ đòn ông ấy mang ông đo đạc ra ông thấy ông vừa ông lại đem đưa đổi thì có cái ông pha là cái ông hàng xóm nhà chị hồi xưa từ trên đà lạt ông có nhà thầu ông cái người là, là, là sắc ông ông nhanh nhẹ lắm mà lại ông ấy giỏi nữa cho ông đi ông ấy ông mua cho một cái thuyền à, ông mua cho một cái cái cái, cái con tài thì lớn đi nó bằng gỗ mà gì nó không biết nó không bảo là gỗ này nó nó không có 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 vòng nước với lại nó không một mấy cái gì để thái như thế Đấy, ông mua hộ ông mang về lúc bây giờ mới để anh mới vào mới được người cao lớn quá mà mua vào mưa lại lúc mà em đi đi xuống đi mấy cái xe đi xuống đi đó thì bạn bè cũng đông xóm giềng đông lắm người nào cũng áo dài đi thước ra ra, ra đi ra đi đầu đường mới lên xe bus đi xuống hạnh thống tây thì cái hôm đó là cái nghĩa trang ấy nó mưa quá hôm nay người quá mưa đi chị ngập lụt thôi trời đất ơi nó cứ nổi lành bành nên nó không xuống được thì mấy ông ấy mới phải đi kiếm mấy cái bao cát này để lên trên đó thì chị ai cũng người là họ đi cứ nói đi nói lại họ trời đất ơi ông lộc đi thuyền với lại ông lộc đi thế này thế kia làm mình nghĩa là nói thì đây đùa nhưng mà rất là đau đớn này Thế chị thì với một nhà đạo diễn tài ba nổi tiếng như thế mà đi lúc mất đi thì hoàn cảnh như vậy có người nào trong ngành um, điện ảnh hay là những người diễn viên hay ai đến để, để đưa tiễn đưa lần cuối Thực sự là sự giờ lúc bây giờ chị cũng không để ý nữa nhưng mà bạn bè mà văn nghệ sĩ thì cũng, cũng có thấy nhiều người lắm Đã. Chẳng hạn như anh anh Hoàng và anh với anh Hoàng Anh Tuấn ở hàng xóm mình, anh ở bên kia, mình ở bên này Hoàng Anh Tuấn rồi các anh ở trên xuống tâm điện ảnh đi nhiều lắm Còn những người mà thân như chị Kim Cương phải bảo có thấy chỗ nhớ 
hình như là có châu hà hay sao thì cương như đó thì không thể thế thì sau đó thì một người mẹ làm sao mà một sáu đứa con làm sao chị xoay sợ để nuôi đứa cháu chị thì đi đan rồi đi đi đan đi máy ở nhà chị cũng có cái máy thì chị nắp motor tơ về chị máy nhà gia công đó rồi chị đan đi đan thôi chị có chị bạn thì ở hàng xóm chị thì không biết đan nhưng mà bây giờ nhà thì rộng mà bà sợ làm lấy của về nhà bà ấy bà ấy sao mà năn nỉ mình làm cái gì cho bà ấy làm đấy nhưng bây giờ chỉ có cái tại vì mẹ của anh Minh Đăng Khánh mà cụ vào thì mình đi đến nhà mình hỏi bây giờ chỗ cháu là, lỡ làm như thế này làm thế nào mà bác chỉ cho chúng cháu làm sống với cái chế độ cộng sản đó. mà cụ bà ấy nói là bây giờ thì các bà nên làm một cái tổ hợp nào đó làm một cái làm hợp tác xã nào đó mình làm là nó không chắc là không có đủ sống đâu thế nhưng mà làm cho nó có cái chân để mà che mắt thiên hạ để nó đổ khỏi đuổi mình đi kinh tế mới thế mình bảo cái bà đó bây giờ chị làm cái này đi thì thì mình phải làm hết mọi sự để bác mới làm bà bà chỉ cô giáo dạy học không biết làm gì hết trơn cho người miền nam đã thì không có không có lái lái như là người bắc mình tháo bát thôi thế có bao nhiêu quần áo mà họ thà đan ra rồi nhiều khi mình phải chỉ giờ mình phải đem về nhà mình khâu cái ông xã mình mới đi về mà ông thấy mình cứ đèn cũng không có những mấy cái bát đèn này là xa xỉ khi mà người nào mà nhà nào mà bị mất rồi uh, hư rồi đó thì là nhiều khi đi mua cũng không có tiền mà mua đó mình có cái đèn ở cái bàn của làm việc của anh ấy. mình cứ ra đây mình khâu ông bảo là có mù hay không có muốn mù hay không không mà cứ khâu trong bóng tối như vậy thế nhưng mà việc phải làm là làm thôi chỉ cố khó chỉ cố gắng ghê lắm nhiều cứ có xa đạp mình chỗ nào mình cũng đi thì cực khổ lắm thế nhưng mà cũng sống được ngô khoai nhiều khi ăn mà vừa ăn vừa khóc những cái ngày anh ấy ốm đau là mình nhiều khi cả ngày không có những gì để phải làm À, thưa chị thì rồi sau đó thì chị và các cháu làm sao để được qua đến bên Mỹ ạ? À? Thì giờ đầu tiên thì mình đi sang Pháp, mình mẹ mình cứ em sạch về rồi mang về thì mình đi Pháp cơ. Thế nhưng mà mãi không đi mình cũng gặp ông tòa để ông đại sứ chờ ông mới nói là cái hoàn cảnh của bà tại vì ưu tiên là cho vợ chồng với lại bố mẹ chứ còn như giờ anh em là không để được con thì mẹ của bà thì đã lớn tuổi không có công an việc làm mà các em của bà đó thì không biết là nó có thể ấy được đường, đường ấy không nó chưa có cái nó chưa thấy có cái cái, cái 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 trường hợp của bà thì phải đợi thôi tức là ý nên nó nói về cái rò mò của mình một mẹ với sáu đứa con thì sao lên bên pháp thì nó nặng gánh cho họ không có chịu đâu thời đó đó thì mình không biết là bên bỉ nó dễ hơn là bên này hơn là bên pháp bên pháp mà nó cái đời sống của nó nó, nó, nó trách nhiệm nhiều quá là nó có lẽ nó không chịu thế mình mới nghĩ mình mới nhờ bà chị mình bên này mà bảo lãnh tức là người chị người chị, chị là... Là... Mấy năm sau thì chị qua với cái cháu qua để đến năm 7 năm Khi mà mình chuyển, hiện năm 80 mình chuyển đến 87 mình đi Năm 86 mình đi, đến 87 thì sau đến Mỹ Mình mới đầu thì mình ở nhà bà chị mình, mình ở cái nhà bà bảo lãnh cho mình á Thì ở thời gian sau thì chính phủ cũng cho food stamp tem với cái gì thì không biết mình nhớ ý sẽ có phút tem thôi sao thì cái cháu nó đi học nó vừa đi học đi làm lúc bây giờ thì xin học thì nó xin ren hay là nó đi học như cậu cả này học hai ba giờ làm hai ba giờ vừa đi học hay làm có gần cái thứ hai của mình thế như thế nào cũng thế như là vừa đi học vừa đi làm thì chị bây giờ sáu người con thì thành tài như thế nào chị có thể cho biết không? thì đấy như cô đã biết là người nào còn chúng nó cũng ra trường có cái cậu thứ ba của mình thì nó sang đây nó nó đi làm ngay rất là lười nó học 
Bây giờ thiện thiện đi làm có vợ có con thế thôi Dạ. người con cả thì làm gì cháu làm ô tô đăng ký người con kế thì kế là kế tiếp cái kế cái cô thứ hai thì làm ở nhà thương đó nhà thương cũng ra trường là thứ đấy cậu thứ ba thứ thứ hai thứ thứ ba thì thì học về à, đi làm về photo của copy cơ gì không biết nó làm cái nghề chân tay nghề chân tay thôi là bây giờ cái cô thứ tư thì cháu cũng có master về cái gì cũng làm nhà thương tôi không để ý mấy cái chợ học nhưng mà chị biết là nó cũng học master rồi mà cô đó thì cũng cực lắm có chồng sớm cho nên là có con thì thì tự tức học đó tự học là giờ thì là cũng có master rồi cô, cô vừa rồi á, thì là làm về răng làm răng giả chồng nó là kiến trúc dạ. không phải không phải nhà xe sĩ mà cháu về là tích tích xiên làm những răng giả nữa cho cũng đi học dạ. còn cậu út thì bây giờ cháu đi làm <cười> nó cũng có master về science gì đó thì nó làm cho cái nutrition gì đó cháu cũng đi công tác ngoài thế thôi nhà tôi chị cũng như vậy đây đây dạ. thế chị bây giờ nghĩ lại những cái vấn đề mà cuộc đời chị xảy ra chịu cực khổ như thế đau đớn như thế thì À, chị có cái suy nghĩ gì lớn nhất trong đầu và như là buồn tủi khổ đau hay là có một cái gì nặng lòng nhất trong lòng của chị bây giờ vì chị mình chỉ mong sao các con cái mình sống êm đềm rồi các cháu các con của các cháu lớn lên học hành nên người hữu dụng hơn là thì mình cực khổ như đừng đừng cực khổ như mình đừng như ba cái cháu như xưa. Ừ. Còn công hỏi cuối giờ chị nhớ là anh hồi đó làm bao nhiêu phim và bao nhiêu phần thưởng thì chị có thể cho anh biết không? Ba cái giải thưởng là đầu tiên là cái giải thưởng là, của Nhật Bản là được cô đơn được cái gì cô đơn được về về con mà the the red dawn bố bê nhà bông phim nhỏ thôi phim ngắn đâu có nửa tiếng đó. thì xong rồi cái phim người tình chung chân dung là phim mà phim mà, mà cái gì chiến sĩ anh là ai yeah. Yeah. tổng số phim là anh coi như là còn cái phim mà cái phim mà, xin nhận lên làm quê hương là anh ấy được giải thưởng của, của chính phủ của, của của chính phủ là đạo diễn xuất sắc. À, chị cầm em này còn cái này đó thì thì là giải thưởng nào đây ạ? Cái này là phải phải, phải thưởng ở Nhật Bản. À, chị cầm đi, chị cầm đi. À, chị cầm bên tí đã, chị cầm cho tí. Để nó tí. Có nói gì không? Mình chỉ cầm à, Chị có thể nói cho em là đi lại giải thưởng của mình Nhật Bổn bởi cái phim gì cho em? À, phim The... Chị à, nói, nói lại với Nhật Bông dạ. Dạ. Chị nói lại thì đầu và đây là cái giải thưởng Đây là cái giải thưởng của con phụ bố bê Nhật Bông Của Nhật Bổn Cho chính phủ, cho cho trung tâm điện ảnh đưa 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 đi Đưa đi đưa đi, đưa đi, đưa đi thừa ra tranh giải dạ. Chị nhớ năm nào không? Mình cũng không nhớ <cười> không biết cái đặc nào thì cái này là đầu tiên đấy yeah. Yeah. cái đầu tiên là cho ra ở trung tâm điện ảnh được yeah. cái phim này thì anh ấy viết yeah. thường là, là viết tên là đạo diễn luôn yeah. Yeah. vừa viết vừa làm đạo diễn vâng có vậy thôi em cũng chân thành cảm ơn chị bỏ dạ. đến bây giờ dạ, không có chị ông cấp cô cô với lại à, à, chú ừ. đây dạ. đến đây để cho chị có cái cơ hội như này nói lên tất cả dạ có gì sai sót thì <cười> à, em cảm ơn chị và xin... xin lỗi chị là chúng em đã nhắc lại những chuyện đau buồn của chị dạ, dạ. thì <cười>